This is a story about a rare tree. The goats who'll do anything to eat it. The people who've harvested its fruit for centuries. The precious oil they extract from that fruit. And whether rising global demand for the oil will save or doom what they consider the tree of life. L'arganier pour les habitants donc de la région d'Argan, c'est c'est un symbole bien sûr qui va donc avec eux depuis donc la naissance jusqu'à la mort. The Berber people of southwest Morocco have devised ingenious ways to benefit from the argan tree, which grows almost nowhere else. Incredibly, so have their goats, which have learned to climb its prickly branches to graze. Traditionally, families extracted the fruit's stones from goat droppings. And women like Arkia toasted the kernels found inside. After grinding them into a paste, they knead them with water in order to extract the oil. It takes a whole day to make half a litre. <laughs> The Argan tree is also key to the local ecosystem and its arid soil. It's an arbre that plays a role socio-economic and environmental very, very important. C'est l'arganier et le dernier rempart contre la désertification. Sans cet arbre-là, c'est toute la population qui va aller migrer vers les grandes villes, qui va aller chercher du travail ailleurs. Donc c'est pour ça que il faut absolument le préserver. C'est un patrimoine marocain. Il faut absolument le préserver pour le rôle qu'il joue. But this unique forest stretching across southwest Morocco is under threat, eaten away by urban sprawl, agriculture, and too many hungry goats. A hundred years ago, there were more than 600 trees a hectare here. Now there are less than 200. In 1998, the Argan forest was declared a UNESCO biosphere but only a fraction of it is fully protected. Dr. Zubida Sharouf, a chemist who wrote her PhD thesis on the argan tree, decided something needed to be done. It started when we read the articles where it is mentioned that the Maroc has already lost the half of the surface of the argan tree and that it continues to lose 600 hectares per year. Alors, comment transformer ce problème écologique en une opportunité économique C'est ça notre, le but de notre travail. Dr. Sharouf hoped to save the forest by helping local communities make a buck. For over a decade, she's been involved in setting up cooperatives like this one near Tarodant. Berber women produce oil without the help of goats, using a combination of modern machinery and manual labor. It takes too much time, time consuming. Actually, there is no machine to do it. So, in the same time, it uh, gives a job for the ladies of the cooperative. It's very, the, to crack the nut, it's very, very hard. Many co-ops welcome tourists. Dr. Sharouf says that commercializing argan oil is a win for local communities who reap financial rewards and also for the forest. Parce que si on valorise les produits et si on fait profiter les gens sur place de cette valorisation, ils vont s'impliquer d'une façon naturelle dans la préservation de l'espèce. Donc c'était ça l'objectif. 
Foreign aid money has helped fund the co-ops. The women here are paid about $50 a week for their work. But co-ops provide a lot more than just wages. Co-ops, like this small one near Agadir, also provide literacy classes. The aim is to train and empower the Berber women, as well as teach them to read and write in Arabic. Dr. Sharouf says Berber society is conservative and there's been resistance to the idea of women working and studying outside the home. Like the argan tree itself, this is a process that can take years to bear fruit. Vous ne pouvez pas euh, faire d'une femme illettrée. Elles étaient pratiquement à 95% illettrées. Vous ne pouvez pas faire de femmes illettrées, des femmes entrepreneurs d'un jour au lendemain. C'est très difficile. There are now 170 women's cooperatives. Their growth over the past decade has coincided with a huge boom in the argan oil market prices soaring as much as 500%. Moroccan oil has developed a unique, ultralight, non-greasy formula of argan oil that seals in shine. Once a sought-after ingredient in kitchens, the so-called miracle oil is making even bigger in roads, in bathrooms and hair salons, where it's described as liquid gold. <laughs> The Argan Bonanza has certainly helped Berber families. Arkia, who works in a co-op near Essoera, can now afford to educate her daughters as well as sons. But recent studies show that although the Argan Bonanza has helped the people, it hasn't helped the forest. Donc, euh, dans les, la recherche donc qu'on a menée jusqu'à maintenant, que ce soit donc les enquêtes qu'on a fait, ou alors les analyses donc euh, des images satellitaires, ça montre franchement que euh, qu'il y a, euh, ça ne montre pas vraiment une amélioration de la situation pour la forêt. Au contraire. Uh, il y a une stagnation de la situation, voire même une, une dégradation de la situation. Agronomist Abdella Aboudrare says that from an environmental point of view, commercializing argan has backfired. Donc je pense c'est les fruits. Affiche, ah, dis à Affiche. Ah donc c'est les fruits d'argan, donc le de la, les fruits d'argan. Today he's showing me how argan kernels are sold to wholesalers in local markets, something unheard of 10 years ago. Ma ma chidouche dit chez. Mais qu'on met à fil mia, ma ma chidouche. Ma chidouche. Ah donc mais les. Voilà qui. C'est ces marchés-là, c'est ce marché donc euh, qui a un impact négatif indirect sur la forêt. Parce qu'avec l'augmentation des prix donc de, des produits de l'argan, euh, les gens donc euh, cherchent n'importe comment euh, les, les fruits d'argan dans la forêt. Et donc ça affecte négativement, ça a un effet, un impact négatif, sur, si vous voulez, sur l'arbre. Sustainable co-ops aren't a problem. But in the scramble to profit from argan, other producers risk killing the goose that lays the golden egg. Avant la, 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 donc le baume d'argan, les gens 
euh, attendaient que tous les fruits d'organes de, de, tombent par terre pour les ramasser. Mais maintenant, euh, les gens n'attendent plus donc, la fin donc, de, euh, que tous les, 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 les fruits d'organes tombent. Avec un bâton, ils frappent donc, les fruits pour euh, qu'ils tombent avant leur maturation. Et ça aussi, ça a un, un, un impact négatif sur euh, l'arbre. And so do these herds of goats. Herds which are getting larger thanks to money earned selling argan. <laughs> Dr. Abu Drare wanted to show me what happens when trees are fenced off from the goats. Donc c'est un arbre dans lequel normalement qui est protégé où euh, les chèvres ne, ne pâturent pas et comme vous le voyez donc il a une forme il est, il est en, en très bonne forme il n'est pas bien sûr euh, il n'y a pas de branches cassées il est bien rempli donc bien les fruits euh, beaucoup de fruits pour l'année la, la, prochaine Parce que ces fruits là ils vont, ils vont tomber ils vont tomber par la suite ah, donc euh, voilà donc c'est un arbre on voit bien la différence avec tout à l'heure cet arbre est pâturé par les, les, donc les, les chèvres. Unfortunately for the trees, Argan fattened goats are particularly delicious. It's the Muslim holy day of Eid al-Adha, the festival of sacrifice, and Dr. Abu Drare is looking forward to feasting on goat. Je suis très attaché donc à cette viande caprine d'Argan. C'est un dilemme, si vous voulez, qui est bien sûr une qualité donc supérieure en termes de de goût de la viande. Mais en même temps, c'est quelque chose pour la forêt, c'est également donc euh, quelque chose qui est un peu menaçant pour la forêt. Despite an ambitious government program of tree planting, the future of the Argan forest still hangs in the balance. The trees take many years to mature, and meanwhile, land is being cleared for other uses. J'ai vu quelques exemples des fois quelques politiciens qui le matin dans une manifestation ils parlent oui il faut préserver l'art gagné parce que ça fait ça, ça fait ceci, ça donne du travail, ça protège l'environnement etc. Et trois heures après ils vont inaugurer une, une plantation de maïs ou d'agrumes donc c'est pas cohérent. Si la forêt d'Argan continue donc à diminuer, c'est tout simplement une catastrophe pour le Maroc. Argan est un patrimoine national et donc euh, si on le perd, euh, si on continue à le dégrader, c'est un patrimoine qui est bien sûr perdu.